velkommen tilbage på min kanal, hvis du er ny herinde, ja, så velkommen til. I dag der skal jeg lave det her look, som er inspireret af en kjole, som jeg købte i H&M. Jeg vil altså vise jer, hvordan det er, at I kan finde inspiration til jeres makeup i jeres tøj. Den kjole, jeg har fundet, den ser sådan den her ud. Der er lidt plom og lidt dysseblå og lidt hvid i. Jeg bliver inspireret af den blå og den plom farve. Jeg starter altså med en primer. Det her det er Pore Professional fra Benefit. Den starter jeg altid med, fordi det er den bedste. Så tager jeg min foundation for Norris. Den her det er en medium 1,5. Jeg plejer jo at blande mine foundations, og det glemte jeg faktisk her. Så øh, jeg tager også lige light oveni. Jeg ved godt, det er den forkerte måde at gøre det på, men jeg fik den altså ikke blandet. Det gik lidt stærkt. Nede under øjnene bruger jeg den her concealer også fra Norris. Det er den, som hedder Light. Ved at I concealer under øjnene, så fjerner I selvfølgelig retterne under øjnene. Og ved at I kører dem op ad næsen her, som jeg viser jer her, så laver I, eller skaber I den her illustration af, at næsen faktisk bliver smadret. Så I behøver ikke altid at bruge en mørk øh, contourfarve for at øh, konturere på jeres næse. Der kan I faktisk også bruge highlight. Det skal selvfølgelig blendes godt ud, og dertil bruger jeg min beauty blender. Som puder bruger jeg den her fra MAC, som hedder Light, og også med min Beauty Blender, og så er det ellers bare om at bake det godt ind i huden. Jeg synes, det er det bedste resultat, når man bruger en Beauty Blender, fordi det giver sådan en rigtig lækkert, flawless make-up look. Hvis I synes, der er kommet for meget på, så kan I med en ren pensel lige fjerne det overskydende puder. På den måde kan jeg det heller ikke. Bagefter tager jeg min Nice palette. Det her det er Laguna Bronzer. Den er en lille smule lysebrun. Jeg vil gerne holde det her look sådan lidt simpelt, fordi at mine øjne og mine læber de kommer til at tage rigtig meget fokus på grund af de farver, jeg bruger. Så derfor vil jeg gerne have, at min bronzer ikke er alt for kraftig. Så derfor giver jeg kun lidt dimension under mine cheekbones og så en lille smule i panden for at give lidt farve deroppe også. Til min bryn bruger jeg den her brow palette fra Anastasia, og jeg bruger den her farve nederst i bunden, som hedder Ash Brown. Som altid rører jeg dem ud først, og derefter tegner jeg dem op med en skarp vinkelbørste. Børsten her, den er fra MAC. Jeg tager det altid i små strøg, så er det nemmere at arbejde med, som I også kan se her. Jeg farver altid op på kanten først, og så fylder jeg dem i bagefter. For at det ser mere naturligt ud, så bruger jeg det resterende af farven inde i den midterste del af brynet. Vi skal jo holde vores øjne look lidt simpelt, så derfor bruger jeg den her brune fra MAC. Det er den eneste, jeg faktisk bruger af øjenskygge på mine øjne i det her look. Og jeg fokuserer på at lægge det aller yderst i det ydre V, som man kalder det. Som I kan se her, så kører jeg farven sådan lidt opad. Det er kun for at skabe en smule skygge. Fordi jeg egentlig ikke ville have særlig meget farve på, på øjnene efter, som er vi lige om lidt. Giver den lidt mere gas med en anden farve. Den farve, jeg snakker om, det er altså den her virkelig flotte blå farve. Jeg bruger den som en eyeliner. Det er en ganske almindelig eyeliner pen, hvis man kalder det det. Den er bare waterproof, så den altså ikke smitter af op på det øverste øjenlåg. Jeg bruger den som en helt almindelig eyeliner og kører den ud og laver en lille wing. For at der er, at I kan lave en skarp kant med sådan en her, så vil jeg anbefale, at I lige spidser blyanten, inden at I skal lave de her små wings. Så de altså kan blive nice and crispy ude i spidserne. I kan bruge alle mulige forskellige farver, men nu var der jo selvfølgelig lige lyseblå på min kjole, så derfor har jeg valgt lyseblå. Jeg kører den helt ind til øjenkrogen, som I kan se her. Det er selvfølgelig valgfrit, hvor langt ud I vil køre den. Så bagefter bruger jeg den her The Real Mascara, som er super god. Jeg har givet den tre lag. Bagefter så kommer vi til læberne. Jeg starter med lige at give den en omgang puder for at neutralisere farven på mine læber. Bagefter så bruger jeg den her lip pencil fra MAC, som hedder Bugondi, og som læbesift også fra MAC, bruger jeg den, som hedder Sin. I kan godt se, at det er ret mørke farver, men min kjole er jo også den her mørke plomme farve, så derfor vil jeg jo gerne have mine læber også matche. Jeg starter med at outline mine læber. Jeg tegner ikke over dem, fordi jeg synes, så ville det blive for voldsomt med den her farve og det her øjenvæk og blå. Så jeg kører dem bare på min egen læbekant, og derefter så fylder jeg dem bare ud med min læbestift. Den perfekte blush, som passer til de her læber, det er den, som hedder Love Thing, også på MAC. Som I kan se, har den sådan en rigtig lækker plum farve med en smule glitter i. På min Sigma Brush tager jeg en lille smule på, man skal lige have lidt på med sådan nogle kraftige farver. 
Jeg kører den kun lige på kindbenet, sådan, så det ikke fylder for meget, men at det lige er prikken over idet, som passer til læberne. Som highlight for at bruge denne her Candle Light fra Too Faced. Den har to farver i den. har en lidt lys farve, altså sådan lidt hvidguld, og så har den en lyserød. Jeg bruger kun den helt lyse af dem, altså den her hvidguld farve. Jeg lægger det på min cheekbones med en blød børste, den her er også fra MAC af. Og ellers så kører jeg det som jeg plejer, bare ja, som på min cheekbones, ned ad min næse. Og så tager jeg også en lille smule af det overskydende, som er på min børste og bor oppe under min øjenbryd. Jeg propper ikke mere på end kun to penselstrøg cirka, så er det nok til hele ansigtet, hvor jeg gerne vil have det i hvert fald. Det her er det endelige resultat. Det er super simpelt at lave. Alle kan lave det. Alle niveauer af makeup. Piger kan lave det, så hvis du er nybegynder eller professionel, så kan du selv sagtens lave det her. Brug Al jeres fantasi til at prøve farver på øjnene. I kan bare bruge en liner, og det giver bare så meget til ens look. I behøver ikke at lave totalt avancerede øjenskygger, så længe I bare har en eyeliner, som giver det her wow. Men girls, jeg håber virkelig, at I er blevet inspireret af videoen. I må gerne give en kommentar ned i mit kommentarfelt og en lille like, hvis I kunne bruge den. Men girls, I love you, og jeg håber, at vi ses i den næste video. Hej!